హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆలో టీవీ గురువారం వెలువడిన లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల్లో మల్కాజ్గిరి లోక్సభ ఎంపీగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి విజయం సాధించారు ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఓట్ల మెజార్టీతో తన సమీప ప్రత్యర్థి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రాజశేఖర రెడ్డిపై రేవంత్ గెలుపొందారు తెలంగాణలో మొత్తం మూడు స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది తెలంగాణ అసెంబ్లీకి జరిగిన ముందస్తు ఎన్నికల్లో తన సొంత నియోజకవర్గమైన కొడంగల్లో ఓటమి చెందిన రేవంత్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో అనూహ్య విజయం సాధించారు దీని వెనుక కొన్ని బలమైన కారణాలున్నాయి వాటి విషయానికి వస్తే ముందుగా సరైన ప్రణాళిక కొడంగల్లో ఓటమి ఎదురైనప్పుడే లోక్సభ ఎన్నికలో సత్తా చాటాలని రేవంత్ భావించారు దానికోసం విజయావకాశాలు ఉన్న మల్కాజ్గిరిపై దృష్టి పెట్టారు అభ్యర్థిత్వం ఖరారు కాకముందు నుంచే తనకు పరిచయం ఉన్న నేతలతో వివిధ వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరిపి వారి మద్దతు కోరారు అభ్యర్థిత్వం ఖరారయ్యాక అన్ని వర్గాల మద్దతు కోసం స్వయంగా పలువురు పెద్దలను కలిసి వారి మద్దతు పొందారు టీడీపీ సీనియర్ నేత దేవేందర్ గౌడ్ తెలంగాణ జనసమితి నేత కోదండరాం ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దర్ వంటి వారి సహకారం కోరి వారి మద్దతు పొంది ఓ సరైన వ్యూహంతో ముందుకెళ్లారు రెండవది నియోజకవర్గాల వారి విశ్లేషణ మల్కాజ్గిరి లోక్సభ పరిధిలో మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి కుద్బుల్లాపూర్ కుకట్పల్లి ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఎక్కడెక్కడ తనకు అనుకూలంగా ఓటింగ్ జరుగుతుందో ఓ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని ఆ రీతిలో ప్రచారం చేసుకున్నారు కుద్బుల్లాపూర్ కుకట్పల్లి ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ వంటి చోట్ల టీడీపీకి ఓటు బ్యాంక్ ఉంది అది తనకు కలిసి వచ్చేలా ఆయా స్థానాల్లో టీడీపీ నేతలతో సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్లారు అలాగే ఆయా స్థానాల్లో బలమైన కాంగ్రెస్ నేతల ఇళ్లకు స్వయంగా వెళ్లి వారు కూడా ప్రచారంలో పాల్గొనేలా చేసి గెలుపుకు బాటలు వేసుకున్నాడు మూడోది పార్టీకి అతీతంగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లడం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమితో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పూర్తి నిరాశలో ఉన్న తరుణంలో లోక్సభ ఎన్నికలు రావడంతో కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రచారంపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ వ్యక్తిగతంగానే ప్రచారం జోరు సాగించాడు పెద్ద మతల్లి వద్ద మొదలైన ప్రచార పర్వం నిరంతరం కొనసాగింది కుకట్పల్లి కుద్బుల్లాపూర్ ఎల్పీ నగర్ వంటి చోట్ల ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఆయా ప్రాంతాల్లో అన్ని వర్గాలతో మమేకమవుతూ తనకు ఓటు వేయాల్సిన ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ రేవంత్ కి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలన్న ఆలోచన రేకెత్తించాడు ఇక ప్రశ్నించేవాడు లేకపోతే ఎదిరించేవాడిదే రాజ్యమన్న నినాదం రేవంత్ తన ప్రసంగంలో ఈ నినాదాన్ని ఎక్కువగా వినిపించాడు ఎక్కడికు వెళ్లినా ఇదే నినాదాన్ని హోరెత్తించారు తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని తన గొంతుకును పార్లమెంట్లో వినిపించి సెగ్మెంట్ ని అభివృద్ధి చేస్తానని పేర్కొన్నాడు అలాగే తెలంగాణలో ప్రభుత్వ అరాచకాలను ఎదిరించాలన్న చట్టసభల్లో ప్రవేశించే గొంతు ఉండాలని ఓటర్లను కోరాడు ఇది బాగానే పనిచేసింది ప్రశ్నించేవాడు ఉండాలన్న ఆలోచనలు ఓటర్లకు కలిగాయి అది ఓటింగ్ లో కనపడింది ఇక ఐదవది తెరాస ఆతి విశ్వాసం లోక్సభ పరిధిలో మొత్తం తెరాస ఎమ్మెల్యేలే ఉండడంతో ఆ పార్టీ అతి విశ్వాసానికి పోయింది గెలుపుపై నమ్మకంతో ప్రచార పర్వాన్ని సరిగ్గా కొనసాగించలేదు సిట్టింగ్ ఎంపీ మల్లారెడ్డి కూడా రేవంత్ పోటీనే కాదన్నట్టు మాట్లాడాడు అయినా సరే రేవంత్ చాప కింద నీరులా తన పని తాను చేసుకుపోయాడు ఇక కేటీఆర్ కూడా రేవంత్ గెలవడం కష్టమే అని చేవెళ్ల సికింద్రాబాద్ పైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాడు రేవంత్ పెద్దగా హడావుడి చేయకుండా సైలెంట్ గా పని కాని చేశాడు కొడంగల్లో రేవంత్ ఓటమికి కారణమైన హరీష్ కూడా మల్కాజ్గిరి ఎన్నికకు దూరంగా ఉండడం రేవంత్ కి కలిసి వచ్చింది అన్ని అవకాశాలను ఉపయోగించుకుని పార్లమెంట్ లో అడుగు పెట్టాలన్న తన కాంక్షను నెరవేర్చుకున్నారు రేవంత్